ஸோ குட் மார்னிங் பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்றைக்கு நடந்த குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்டோடைய மேக்ஸ் சொல்யூஷன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறோம் சுருக்குக மைனஸ் ஒன்று பை மூணு மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பை ஏழு ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் பிராக்கெட்டில் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு க்ளோஸ்டு பிராக்கெட்டு இதில் இருக்கிற டவுட் என்னென்னா இங்கே மேலே ஒரு கோடு போட்டுக்கிறாங்க இந்த கோட்டுக்கு பேர் என்னென்னா வின் கிலோம் அதாவது விஏஎன் சியுஎல்யுஎம் வின்கியுலம் இதனுடைய அர்த்தம் இதுக்கு என்ன மீனிங்னால் இந்த வின்கியுலத்துக்கு மீனிங் என்னென்னா ஒரு டெர்மினாலஜி மேலே ஒரு லைன் ட்ரா மேலே ஒரு லைன் போடுறாங்க இதுதான் மீனிங்கு அதாவது கணிதத்தில் சில எண்கள் ஒரே தொகையாக கருதப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த மேலே கூடப்பட்டுள்ள கோடு குறிக்கிறது இந்த மேலே போட்டுக்கிறாங்க கோடு இந்த கோட்டோட மீனிங் என்னென்னா கணிதத்தில் சில எண்கள் ஒரே தொகையாக ஒரே டெர்மினாலஜியாக கருதப்பட வேண்டும் அதாவது ட்ரீட்ரியஸ் ஒன் குவான்டிட்டி இதுதான் மீ மீனிங்கு இந்த மேலே போடப்பட்டுள்ள கோட்டுக்கு அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் இப்போ வந்து எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் பார் இன்ட்டு இசட்னு இருக்குது இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இந்த மேல் கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயை தான் முதல்ல கூட்டணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயை முதல்ல கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இசட்டை பெருக்கணும் இதுதான் என்னுடைய மீனிங்கு அதாவது நம்மளுக்கு போர்ட் மாஸ் ரூல் தெரியும் இந்த போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மேலே இருக்கிற கோட்டை நீக்கிடணும் இதுதான் என்னுடைய மீனிங்கு ஸோ போர்ட் மாஸ்னால் பிராக்கெட்டு ஆஃப் டிவைடு மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அதாவது அந்த இனிய வள்ளல் பெயர் கூட கர்ணன் தானே அதாவது அடைப்பு இன்னும் வகுத்தல் பெருக்கல் குடல் கழித்தல் இதுதான் என்னுடைய மீனிங்கு இப்போ நம்ம இப்போ மூவ் பண்ண போகிறோம் சம்மை வந்து பார்த்துக்கலாம் அதாவது இதில் வந்து மைனஸ் ஒன்று பை மூணு கொடுத்துங்கிறாங்க மைனஸ் ஒன்று பை மூணு மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பை ஏழு ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு கொடுத்துங்கிறாங்க அந்த டெர்மாலஜி மட்டும் முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் எப்படின்னா பாருங்கள் முதல்ல அந்த மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு இப்படி மேலே ஒரு கோடு இதை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதலாம்னா ஃபஸ்ட்டு இதை தான் எடுக்கணும்னு அர்த்தம் இந்த மேலே போடுங்கிற கோடு ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது மொதல் இந்த டெர்மினாலஜி எடுக்கணும் இந்த மொத்த இதுலேயும் ஸோ ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு இதை வந்து நாலு மைனஸ் ரெண்டு டிவைட் பை எட்டுன்னு எழுதலாம் ஸோ ரெண்டு பை எட்டுன்னு எழுதலாம் இதை அடித்தோம்னா ஒன்று பை நாலாக வரும் ஸோ இந்த டெர்மினாலஜிக்கு மீனிங் வந்து ஒன்று பை நாலுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து அஞ்சு மைனஸ் நாலு இந்த மைனஸ் பற்றி ஒன்று உதவி பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்துட்டு அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு போட்டோம்னா ஐநாங்கு இருபது மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை நாலு ஈக்குவல் டு பத்தொம்பது பை நாலு ஓகேங்களா பத்தொம்பது பை நாலு இதனுடைய மீனிங் டோட்டல் இதனுடைய மீனிங் வந்து பத்தொம்பது பை நாலு ஓகேங்களா அதாவது இன்னொரு டவுட் வரலாம் உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் எப்படி பொதுவாக எடுக்கலான்னு இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் க்ளீராக அவங்க கொடுத்துங்கிறாங்க அதாவது ஏ மைனஸு பி ப்ளஸ் சி பார் அப்படின்னு இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து பி ப்ளஸ் சி பார் தான் எடுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல மைனஸ் கிரத வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்காது பி ப்ளஸ் சியை கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏழு கழிக்கணும் பி ப்ளஸ் சியை கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏழு கழிக்கணும் இதுதான் என்னோடய மீனிங்கு ஓகே இதுக்கப்புறம் நீங்களே சால்வ் பண்ணிடுவீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் அடுத்து என்ன வரும் இப்போ இந்த இந்த ஃபஸ்ட் இந்த டெக்னாலஜி எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று டிவைட் பை ரெண்டஞ்சு பத்து மூவேல் இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு மைனஸு பத்தொம்பது பை நாலு இதை மேற்கொண்டு எழுதணும் எப்படி எழுதலாம் இந்த ஒன்று டிவைட் பை பத்து பை இருபத்தி ஒன்று டிவைட் பண்ணலாம் அதாவது ஒன்று பை பத்து பை இருபத்தி ஒன்று ஆகும் அதை வந்து இருபத்தி ஒன்று பை பத்துன்னு எழுதலாமா ப்ளஸ் எட்டுன்னு எழுதலாமா மைனஸ் பத்தொம்பது பை நாலுன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்படி பத்துக்கு நாளுக்கும் டானா வகுத்தில் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டால் ஆயிரம் ரெண்டு பத்து ரெண்டு நாலு ரெண்டஞ்சு பத்து பதினெண்டு இருபது ஸோ இருபதை பொதுவாக எடுத்தோம்னா இருபதை பொதுவாக எடுத்துக்கிறோம் ஆயிரம் ரெண்டு பத்து பதினெண்டு இருபது இருபதில் எத்தனை இருபது இருபத்தொன்னு இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு பத்து இருபது ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ்ஸு இருபதெட்டு நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது மைனஸு ஐநாங்கு இருபது ஸோ ஐம்பத்தி ஐம்பது ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஸோ நூற்றி அறுபதும் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டும் இரநூத்தி ரெண்டு இதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை நினைக்கிறேன் இரநூத்தி ரெண்டில் தொண்ணூற்றி அஞ்சு போச்சுன்னா பன்னெண்டில் அஞ்சு போனால் ஏழு ஜீரோ நூற்றி ஏழு
அதாவது வந்து இது ஃபுல்லாக இங்கிருந்து இது ஃபுல்லாகவே என்ன வருது நூற்றி ஏழு பை இருபதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நூற்றி ஏழு பை இருபது முன்னாடி மைனஸ்க்கு இது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்துட்டு மைனஸ் ஒன்று பை மூணு மைனஸ் நூற்றி ஏழு பை இருபதுன்னு இருக்கா இப்போ இதை குறிப்பிட்டு பிறகு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் இருபதும் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன்று இருபது மைனஸ் இருபது மைனஸு மூணு இன்ட்டு நூற்றி ஏழு முந்நூறு மூவில் இருபத்தி ஒன்று முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று டிவைட் பை மூ இருபது அறுபது இது இது பண்ணால் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் இருபது போச்சுன்னா மைனஸ் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் மைனஸ் இருபது மைனஸ் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று மைனஸ் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை அறுபது முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அறுபதால் இது பண்ணால் ஐயார் முப்பது ஐயருபது முந்நூறு பேலன்ஸ் நாற்பத்தி ஒன்று இதை எப்படி எழுதலான்னா இதை நம்ம வந்து அழகாக இந்த மாதிரி எழுதலாம் இது எப்படி எழுதலனா மைனஸு அஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்று பை அறுபதுன்னு எழுதலாமா முன்னாடி இங்கே மைனஸ் கேட்டால் மைனஸ் போட்டுங்க பெரிய பாருங்கள் கரெக்டாக வரும் ஐஆர் முப்பது முந்நூறு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை அறுபது இதுதான் அர்த்தம் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று பை அறுபது வந்துச்சுங்களா இந்த மைனஸ் வந்து பொதுவான மைனஸு இங்கே எழுதிட்டு அங்கே கழிச்சிடக்கூடாது இந்த மைனஸ் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த மைனஸு ஓகேங்களா ஐயார் முப்பது முந்நூறு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஒன்று முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று பை அறுபது ஸோ மைனஸ் அஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்று பை அறுபது தான் எக்ஸாக்டாக கரெக்டு ஆன்சர் வந்து பி மைனஸ் அஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்று பை அறுபது ஓகே தட்ஸ் ஆல்